Willkommen bei der Lake Dish Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die Show selber. Damit meine ich in diesem Fall sogar wirklich einmal die Show selber. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann schicke ich dir ein Herzchen. Verpackt in einem Briefumschlag mit Küsschen von mir drauf und zugestellt von einem singenden Telegramm. Und wenn du mir das glaubst, dann sind wir beste Freunde. Äh, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Wir sind doch beste Freunde, oder? Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es nur um die Show. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der weltgrößten Abwrackwerft in Alam. Links können Sie originale Sicherheitshelme kaufen, was natürlich totaler Blödsinn ist, denn hier arbeitet keiner mit Sicherheitshelmen. Auf der rechten Seite sehen Sie nur ein paar Junior Consultants, die mit bloßen Händen die asbesthaltigen Farben von den Wänden abkratzen. Und meine Damen und Herren, wir haben heute sogar Glück, denn jetzt können wir live sehen, wie eine Schiffswand auf ein paar Arbeiter gekippt ist und niemand etwas macht, außer weiterzuarbeiten. Ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Expedition in die menschlichen Abgründe Ihrer Kreuzfahrtgesellschaft gefallen. Schon immer war Unkraut einer der größten Feinde des Bauern. Neben der Tatsache, dass immer mehr Bauern nicht mehr im Smoking morgens die Äcker bestellten. Daher auch der Spruch, wir sind doch keine Bauern. Dadurch, dass die Bevölkerung immer stärker wuchs, mussten nun auch immer mehr Essen angebaut werden, um diese versorgen zu können und um natürlich Kohle zu verdienen. Und um Unkraut zu vernichten, entwickelte der Mensch anfangs andere Arbeiter, die es aus dem Boden rupfen mussten. Da aber Sklavenarbeit dann doch recht zügig als illegal erklärt wurde, musste man nun auf die Chemiekeule der Herbizide, Insektizide und Fungizide zurückgreifen. Die drei zusammen sind dann die heilige Dreifaltigkeit der Pestizide. Bis in die späten 60er Jahre hatten leider gerade die damaligen Herbizide, also Mittel, die Pflanzen vernichten, den großen Nachteil, dass sie nicht so effizient waren wie heutige Herbizide. Zwar töteten sie damals schon viel Unkraut, aber halt auch leider viele Menschen. Und das war aus nicht näher geklärten Gründen irgendwie doof. Bis 1950 der Schweizer Chemiker Henry Martin so lange in seinem Labor herumfummelte, bis er Glyphosat erfand. Und wie jeder gute Wissenschaftler testete er das an sich selber und wurde dadurch zu Unkrautman. Unvergessen sein Kampf zusammen mit den Avengers gegen Pflanzos und seine Allianz der Unkräuter. Oh, 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 oh. Ich bezweifle, dass eine Frau, wenn es keinen Zucker geben würde, dicklich rund und schwer werden würde. So, als ob sie jeden Tag 10 Kilo Zucker essen würde. Oder ein Kindermenü bei McDonalds. Natürlich nur dann mit einem Mineralwasser dazu. Aber zu sagen, das lässt sich beweisen, ist jetzt nicht wirklich ein Beweis. <lacht> Euer Ehren, ich als Anwalt habe in diesem Mordprozess gegen meinen Mandanten weder Zeugen vernommen, noch Beweise vorgelegt oder auch nur ansatzweise Interesse bekundet, irgendetwas hier zu machen. Aber mein Mandant, der die Tatwaffe immer noch in den Händen hält, ist unschuldig. Denn es lässt sich beweisen. Damit schließe ich nun mein Plädoyer und er kann als freier Mann die Millionen aus der Lebensversicherung seines Ehemanns genießen, so wie es sein Plan war mit dem Mord. Ähm, euer Ehren, kann ich bei Ihnen mein Parktickets abstempeln lassen? damit mein Mandant seinen Flug erreichen kann in ein Land, das nicht ausliefert. Okay, ich rechne das mal zusammen. Mit dem Elektrobus zur Pressekonferenz, Klimakanzlerin plus 1. Dann zum gleichen Ziel mit zwei Flugzeugen, clever, falls eins mal wieder ausfällt, oder die Chemtrails von einem nicht reichen für die 4 Grad Erderwärmung. Summe bilden, dividieren, eine Flugstunde kostet 35.000 Euro. Der Flug eines zweiten Flugzeuges bei einer Flugzeit von 10 Stunden macht weitere äh, 350.000 Euro Zusatzkosten. Die hätte man sicherlich sparen können. Ein Pausenbrot abgezogen, das Eckecam mitgebracht hat. Die Nenner gleichziehen, eine Werbung gucken. Das macht dann zusammen einen echt beschissenen Eindruck. Genauso wie übrigens die Namensschilder bei der Pressekonferenz. Olaf Scholz ist der B.M. Scholz, also Bundesminister Scholz. Angela merkt es einfach nur, die Bundeskanzlerin. Und AKK ist Kram Karrenbauer, kein B.M. Also entweder weiß der Praktikant der CDU, der die Namensschilder ausdrücken musste mehr, 
oder wir sehen hier das Ende einer niemals wunderbaren Freundschaft. Fehlt eigentlich nur noch, dass Angela Merkel der AKK bei der nächsten Gelegenheit ihr vollstes Vertrauen ausspricht. Und so lustig das vielleicht mit der Mondlandung ist oder mit dem Reptilienmenschen Phil Collins, umso gefährlicher können Verschwörungstheorien sein. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, Phil Collins wurde vor 30 Jahren ausgetauscht gegen einen Schauspieler, weil Peter Gabriel ihm damals beim Konzert von Genesis mit seinem Lammkostüm hinter der Bühne erdrosselt hat, dann ist das erst einmal die Wahrheit und zweitens tut das keinem weh. Außer dem originalen Phil Collins, der nun erdrosselt wurde. Von Peter Gabriel. Mit dessen Lammkostüm. Bis heute keine Anklage. How come Commissioner Chrissida Dick von Scotland Yard? Nur nehmen unsere Sourcen an Land immer mehr ab. Und da ist die Manganknolle eine interessante Alternative, denn man kann aus ihr und den Massivsulfiden und den Kobaltkrusten fast unendlich viel Blei, Eisen, Germanium, Gold, Indium, Kobalt, Kupfer, Lithium, Mangan, Mylypden, Neodym, Nickel, Platin, Selen, Silber, Tellur und Zink gewinnen. Es kann aber auch sein, dass ich gerade nur einen Auszug aus dem Periodensystem vorgelesen habe oder die Innerstoffe eines iPhones von Apple. Und wir brauchen dringend genau diese teilweise an Land ultra seltenen Metalle für unser tägliches Leben. Denn wir können ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Was ja ein neuer und vor allem nahrhafter Powerregel der Rewe-Marke Southern Green ist. Und ich frage mich immer noch, was sie da so reinmachen, damit das so lecker schmeckt. Kevin Kühnert, heutiger Chef der Jusos und erklärter Gegner von allem Großen. Egal ob große Koalition oder wenn du bei McDonalds dir eine große Cola bestellst. Kommt da von hinten angerannt und schlägt sie dir aus der Hand, ist mir so passiert. Nur kann ich mir vorstellen, dass es auch schon 2011 schon etwas seltsam war, wenn Kevin Kühner dann von jemandem auch mal reingebeten wurde. Denn wie Vampire muss man auch Vertreter des Zensus erlauben, über die Türschwelle zu treten, damit sie dann einem die persönlichen Daten aussaugen. Und Kevin dann beim Durchgehen der Fragen des Zensus immer wieder Fragen einschleuste wie Wie gefällt Ihnen eine große Koalition und können Sie sich mich als SPD-Kanzler vorstellen? Aber man kann mit dem Plagiieren auch durchkommen, wie unsere super duper hyper mega eu kommissionschefin Ursula von der Leyen gezeigt hat. Die hatte immerhin 20% ihrer Doktorarbeit abgeschrieben. Weil es aber nur 20% waren, sah die Medizinische Hochschule in Hannover dahinter keine Täuschungsabsicht. Also nächstes Mal beim Bankraub in Hannover bitte darauf achten, nur 20% des Geldes mitzunehmen, die Polizei das Geld nachziehen zu lassen und bei weniger als 20% nach Hause zu gehen. 20% klingt jetzt auch erst einmal nach richtig viel, die Ursula von der Leyen plagiiert hatte bei Wikipedia oder was bei der Medizinischen Hochschule halt so auf den Toilettenwänden stand. Aber was sind schon 20%, wenn man eh nur eine 63-seitige Doktorarbeit abgibt? In Schriftgröße Areal 100. Wenn man allerdings DRK-Skandale bei Google eingibt, dann gibt es dort gleich 28.000 Treffer. Wenn ich Strelitz und Sexvideo eingebe, nur 27.999 und dabei ist mein Name sogar extra falsch geschrieben. Besser Schutz im Internet übrigens, wenn kein Troll deinen Namen richtig schreiben kann. Die Treffer vom DRK reichen von einem ehemaligen Geschäftsführer des Roten Kreuzes, der sich zwei 400 und 600 PS starke Corvettes vom DRK bezahlen ließ und ihm den Spitznamen einbrachten, der Don Johnson von Aachen zu sein. Was eine absolute Beleidigung gegenüber der Stadt Aachen und vor allem dem Nationalheiligtum Don Johnson ist. Außer natürlich, Gerhard H. war der echte Don Johnson, dann hatte die beiden Corvettes mehr als verdient. Muss nur diese Leitung, die vermutlich wichtigste Leitung auf der gesamten Welt und auf dem Neptun freigehalten werden. Unter allen Umständen. Okay, das ist, das ist jetzt sehr früh. Alle Experten haben mir versichert, dass die Analyse exakt bis kurz zum Ende der Show dauert. Aber ich, 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 ich glaube, ich gehe einmal ran. Hallo? Ich habe dir gesagt, dass du hier nicht mehr anrufen sollst. Ich denke, ich habe meinen Punkt mehr als deutlich gemacht und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ja, ja, natürlich habe ich den Trailer vom neuen James Bond gesehen. Boah, das sage ich dir. Der Film wird so mega krass werden. Christoph Waltz und Rami Malek gegen Daniel Craig 
der, der hat der überhaupt mal einen Oscar bekommen? Der hat doch bestimmt nur einen Bravo bekommen, Bravo Otto oder so. Boah, ich sagte, das wird richtig mega geil werden. Ja? Mhm. Mhm. Mhm, genau, ich verstehe. Okay, ja. Mhm, ja, mache ich. Ja, ich hab dich auch lieb. Wer das war? Hm, das war nur falsch verbunden. Aber eine kleine Sache noch, bevor wir dann nächste Woche zum großen Finale kommen. Ich will hier auch einmal Danke zu dir sagen. Und auch nur zu dir. Denn all die anderen Poser, Schattenparker, Rezo Tumbeutelhalter, Philipp Amthor Brieffreunde, Glücksbärchi Ignoranten, Survival Camper im eigenen Garten, zukünftige CDU-Parteivorsitzende, zukünftige Ex-CDU-Parteivorsitzende, Sonderzeichen Legastheniker, AfD Kleinschwanzhasen, Florian Silbereisen und Spinat in Zahnlückensammler hat das Best of gerade erfolgreich verschreckt. Übrig geblieben bist nur du. Und ich oute mich hier heute sehr, sehr gerne, denn ich bin dein größter Fan. Das war's wieder von der Show für heute, von mir für dich. Aber keine Sorge, wir beide sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.